Hi. Hello. Hello. Hello, hello. Sandra. Hello. Hi. Hello. Hello, Sandra. How are you today? I'm fine. Good. Okay. Nice. Hello, everyone. Welcome to the class. So nice to see your face there. Good I night. Like, I, good hello. night. Hello. I like when you're you have your cameras on. Ah, it's so nice for me to see your beautiful faces. But look at it. Rosa Elba. Se va a terminar el módulo y no le conocí la cara, Rosa Elba. <laughs> <laughs> no, teacher. <laughs> Me da pena. <laughs> no, hombre, pena. ¿Por qué? Dice mi abuelita que pena robar y que lo encuentren, ¿ok? Yes, no, no. pena porque aquí no juzgamos a nadie si no me han ah. con esta mi cara porque no, el lunes el lunes se lo prometo quedamos para el lunes pues el lunes ok great igual a Pamela Noemí ah, Pamela Pamela su cámara ok please enciendan las cámaras lo siento es que no me encuentro en mi casa entonces ah. es bien complicado porque no tengo compu aquí Ok, ok. Tal vez para el, el lunes, ¿ok? Probable. Sí, sí, el lunes espero ya estar en mi casa para okay. Va, el lunes entonces vamos a vernos todas las caras. Great. Las caras, ¿ok? Ernesto Balmore. Ernesto Balmore, what about your camera? Balmore. Balmore. Balmore is not here. Ok, but hello everyone. Thank you for your camera. Thanks for being here. How are you doing today, guys? Do you feel happy? Or only me? <laughs> because I am feeling happy today. Yes, Arlette? Happy. Sí. Happy, <laughs> yes. Okay. What about you, Raquel? Do you feel happy today? Carla, Raquel? Do you feel happy? Or not yes, happy? Yeah. Yes. Okay. Yeah. What about you, Julia? What about you? Are you happy? Okay. You are happy. Okay. Andreina. I like your name, Andreina. Thank you. Uh -huh. Do you feel happy? Yes? Yes. No? Okay, yes. nice. Hello, Crisia. Hi, hi. Hi, teacher. How are you? How are you? Well, I'm, I'm happy fine. today. So, yes, I'm happy. Great. Nice to have you here. Vengo un camino por eso. Ok, Rosalba. A punto de preguntarle, estaba ya. Porque no veía la, la cámara encendida. Ok. Brenda Villalta. Hello, Brenda. Hi. What about your camera? Can I see your face? No. No. Ok. Hi, Rocío. Hi, Rocio. You look beautiful Hi, today. Teacher. Hi, teacher. How are you today? Good? Good, oh, teacher. Yes. Okay, oh, nice. Oh. Nice to have you all here. I can see a lot of people today. Let me see. Who else? Adrian is here. Hello, Adrian. Hello, teacher. How are you today? I'm tired. Tired. Okay, I know. Yeah, it's about the end of the week, casi el fin de la semana, right? So we all are tired, okay? Okay, guys, Um, before starting, antes de empezar con la clase, recordarles que tienen hasta el día de ahora para terminar section three, where are you from? Y el midterm, okay? ¿Qué es midterm? Aquí es donde estamos haciendo preguntas de todo lo que hemos visto, okay? Es una combinación de todo lo visto durante las clases, ¿ok? I have a question. Yes, tell me. Este, solo el 3. Sí. Bueno, no, solo no, el 3 hasta el momento. Ay, que va la cabeza tratando de responder el 4. No. Ay, casi lloro aquí. No, hombre. No, <ríe> no, hasta ahorita es hasta el 3, porque hasta el 3 oh, okay. hemos llegado, ¿ok? okay. Me alivió la vida, gracias. You're welcome. Ok, si quieren adelantar con el 4, 
adelante, yo no los detengo, pero no es obligación, ¿ok? Todavía no, porque los temas que están en el 4 no los hemos visto aún, ¿ok? Entonces, por eso hasta ahorita se les pide tener hasta la sección 3, ¿ok? Tenemos hasta ahora. Yo sí. pensaba que era el viernes, teacher. Hasta Lo mismo viernes. pensaba yo. Pero escribí el soporte ahora. y me dijeron que hasta ahora. Porque a mí me habían dicho okay. también que hasta el viernes. Y no sé, okay. vieron la decisión y me dijeron que hasta ahora. Ok. okay. Si fuera okay. por mí, les diera hasta el viernes. Viernes, medianoche, ¿ok? Ok. Pero hasta ahora nos dijeron, ¿ok? Vaya, gracias. Okay. Para ahora is that, ¿ok? Thank you so much. Now let's begin. Empecemos con lo bueno. Ay, espérenme. Voy a dejar de compartir porque les iba a enseñar algo que no debía aquí en la presentación que ustedes me van a ayudar, ¿ok? So, um, let's start. ¿Alguien se recuerda que estuvimos starting yesterday? ¿Qué estuvimos viendo yesterday? The adjectives. The adjectives, exactly. We were starting the adjectives. ¿Alguien se recuerda de los adjetivos que estuvimos viendo ayer? Friendly. Friendly, ok. Entonces, ahorita que vamos a mencionar adjetivos, no pude solucionar ay, lo de la cámara. Ok, Brenda. Entonces, hasta el lunes, ok. Hasta el lunes vamos a ver su carita, ok. Así que trate de solucionarlo para el lunes, ok. Now, let's begin. Estamos hablando de adjectives. Y me dijeron friendly. Entonces, el día de ahora vamos a clasificarlos. Tenemos adjectives of personality. ¿Qué significa personality? Personalidad. Personalidad. Mm -hmm. Ay, Adriana, you are sick, right? <laughs> so sorry. Hope you get better soon, okay? Thank you for participating. Thank you. <laughs> And then we have adjectives of appearance. What is appearance? Sulema, do you know? Apariencia, eh, oh, que sea física. Exactly, appearance, es apariencia. Mm -hmm. So, alguien me mencionó, alguien me dijo friendly. Friendly, ¿qué es, qué es friendly? Friendly va en personality or appearance. Personality. Personality, personality. exactly, friendly. <laughs> Can you give me more adjectives? Más adjetivos? Mm -hmm. Beautiful. Okay, hold on, one by one. Let's see. Arlet. Dangerous. Dangerous. Yeah, ahorita. Yes, dangerous is the personality mm -hmm. or appearance. Personality. Personality. Yes, it could be. Mm -hmm. Dangerous. Exactly. Yes, Rocio, tell me. Beautiful. Beautiful. Is personality or appearance? Appearance. Appearance, exactly. We have beautiful. Beautiful. Let's see. Julia, can you give me one? Puede darme uno? Please? Big. 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 Uh -huh. Big is the personality oh. or appearance? Mm, personal. Personality? Sure? Sí. Segura? Mm. No, no. No. <laughs> no. Es apariencia. Exactly. It's appearance, right? Exactly. That is appearance. Big. Aha. Uh -huh. Which other one? ¿Qué otro? ¿Quién me puede decir? Angry. Yes, Pamela. Angry. Angry. Aha. Uh -huh. Personality or appearance? Personality. Personality. Angry. ¿Qué significa angry? ¿Alguien sabe? Enojado. Enojado. Angry, right? All the time like this. Angry. Está mi cara cuando no encienden las cámaras. Cuando pido voluntarios y nadie me dice nada. I'm angry, okay? Yes. ¿Quién más? ¿Quién me dice otro? Crazy. Yes, Adrián. Crazy. Crazy. Personality or appearance? Personality. Personality. Crazy. Exactly. What about you, Carla? Carla Raquel. Serious. Serious. It's personality or appearance? Personality. Exactly. Serious. Are you a serious person, Raquel? Carla Raquel? 
No. 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 Okay. No, I am not, right? Exactly. And you are not serious. ¿Qué más? Let me see. Nancy, can you give me one adjective? Fun. Okay. Okay. First, Nancy, and then Pamela, okay? Go ahead, Nancy. Fun. Oh, fun. No sé cómo es divertido. Ah, funny. Uh -huh. Funny. Ajá, uh -huh. es de personality or a personality. Personality, exactly. Funny, okay? Let's remember, funny. Great. Pamela, tell me, please. Freckle. Sorry? Freckle. Pecoso. Ah, okay. Pecoso, yes. Pecoso. That is appearance or personality? Appearance. Appearance, exactly. It was freckle, you said? Yes, it was freckle, I think. Mm -hmm. Yes, right? Freckle, exactly. Mm -hmm. Freckle. Esto es pecoso, okay? New word for you, probably. Pecoso. Lo decimos freckle. Freckle, okay? Let me see who else. Gabby. Can you give me one, please? Ugly. Ugly, yeah. I don't like that one. But yes, that is appearance or like personality? Necessary. <laughs> <laughs> yeah. It is appearance or personality? Appearance. Exactly. Ugly. Quiero ver, me mandaron unos en el chat. Let me see. Boring. Personality. Exactly. Boring. Exactly. Let's see. Let me see who else. Who has not participating? Uh, Antonio, Angel. Tall. Uh -huh. Tall, aha. Uh -huh. Tall, ¿de qué es? Appearance or personality? Appearance. Appearance, exactly. Oh. Angel, can you give me one, please? Short. Short. Appearance or personality? Appearance. Appearance, exactly. Short. A strong teacher. Strong. What is that? Personality or appearance? Um, personality. Personality? Okay. Are you sure it is personality? Mm -hmm. Podemos appearance. Yes? Yes. Yes, are you sure? Okay. What do you think about it, Karen Selina? It's appearance, it's in appearance. my opinion. Exactly. It's appearance. Strong. Okay. Because I am talking about this. Okay. Strong. Fuerte. Okay. Yes. Tell me, Rosa. Teacher, tengo una pregunta. Yes, tell me. La de ayer estuvimos diciendo small y tall. Entonces no entendí por qué no se podía usar el small como para decir estatura. ¿Por qué? Small lo ocupamos para ropa. ¿Ok? Por ejemplo, this t-shirt is small. Es pequeña. En cambio, si yo quiero describirme yo diciendo que yo soy pequeña, entonces yo tengo que decir short. I am short. Okay. Ah, okay. Great. Gracias. Good questions. You're welcome. Let me see who else. Fanny Balmore. Yes, Fanny is already here. Uh, fat is appearance. Exactly. Fat is appearance. What else? Give me more. Give me, give me more. Shy. Sorry? Shy. Shy. Exactly. Shy is personality or appearance? Personality. It is. Yes. It was shy. What is the difference between shy and quiet? ¿Alguien se recuerda? Quiet es callado y shy es tímido. Exactly. Tímido o penoso, right? Exactly. Excellent. That's the difference. There you go with the difference of it. Ay, Arlette is drinking Coca-Cola. Ah. I want a Coca-Cola right now. <laughs> I like. 
Yes. Sorry. <laughs> I want a Coca-Cola right now. Oh my God. <laughs> okay, who else? ¿Quién más me puede decir más adjectives? More adjectives, please. Let me think, think. 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 Yes. Is uh, appearance or personality? Appearance. Appearance, exactly. Yes. Crazy. Here we have it. Crazy. Clean. Lazy. Ah, lazy. Okay. Lazy is appearance or personality. Teacher, es fácil, pero no sé si se pronuncia ace, ace o ice. Esta, esta quiere decir. ¿Esta? No. Es ¿Puedes escribirlo? Correcto. Ajá. Ahorita Porque esto sí existe. Sandra me dijo clean, right? Yes. That is appearance or personality? I think appearance. It's appearance, exactly. That's clean. Great. Let me see, Nancy. Ah, easy. Yes, easy. 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 ¿Cuál es el significado de easy? Fácil. Fácil, exactly. Fácil como los, los exámenes, right? Como los dictados que les hago yo. Fáciles. Easy, right? Easy. Rude. Yeah, Brenda. Rude. ¿Qué es? ¿En personality or appearance? No, Brenda. Ok, Crisia. Rude va en personality or appearance. Exacto. No sé si es personality. It is personality. personality. ¿Saben qué significa rude? Como... Rudo. Rudo, exactly. Easy. Um, Nancy, easy. ¿En qué parte lo podemos poner? En personality or appearance. Appearance. Yes, it could be appearance. Exactly. I will not type it because it's all rude. Okay. Easy. Yes. But yes, they are part of appearance. Let's let's say, right? It is part. Good. One more and the last adjective of personality. Who can tell me? Let me see. Uh, light, little heavy. Intelligent. A lot of adjectives. I like it. One by one, please. Andreina. Intelligent. 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 Exactly. Alguien sabe cuál es? ¿Qué significa este que le voy a escribir aquí? Smart. What is it smart? Inteligente. Exactly. Inteligente. That is the same thing. In different words, right? Synonyms. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿ok? Karen, Selena, you told me what? Sorry. Naughty. Heavy. Naughty. Ah, yeah, that is personality or appearance. Personality. Yes. What is the meaning? Travieso. Yes, it is. Exactly. Now, Excellent. So, look at it. Here we have a lot of adjectives of personality and we have a lot of appearance. ¿Tienen preguntas con alguno de los adjetivos que están viendo ahorita en la pantalla, guys? ¿O no? Questions about it? Todo claro, teacher. Great. Thank you, Lisandro. Welcome, by the way. Welcome to the class. Ok, entonces, si estamos clear, les voy a enseñar. Someone asked something. Weak. Weak. Yes, that's another one. Weak. ¿Alguien sabe qué significa weak? Lo que escribió Chris en el chat. Devil. Devil, exactly. That is devil. Look at it. Look at what we have. Tenemos aquí más palabras que podemos ocupar para describir apariencia física. Empecemos con la edad. Age. We have young. Young. ¿Qué significa young? Joven. Joven. Exactly. What about middle age? Middle age. ¿Qué significa eso? Mediana edad. Exactly. Exactly. Middle age. 
Um, let's see. What about all? Yes. Mayor. Yeah. Mayor. Exactly. <laughs> what about this one? Elderly. Alguien sabe? Elderly. This is a new word for you, probably. Elderly significa anciano. Okay. Elderly. It's probably a new word. Now let's talk about the eyes. Ojos. We can have small eyes. No me acuerdo quién fue la persona que me preguntó. ¿Por qué no podemos ocupar small? No sé si fue aquí o fue en el otro grupo. Aquí está un ejemplo. Podemos ocupar small, pero para describir rasgos físicos. Por ejemplo, el tamaño de nuestros ojos, el tamaño de la nariz, el tamaño de las orejas. Ok, we can say small. Here we have another one for eyes. We have big round. ¿Qué significa big round? ¿Alguien sabe? Big round. ¿No? Ojos grandes. Exactly, yes. Like cookie monster, right? Como cookie monster. Ojotes like this. Yes. Then we have oval. Oval eyes. Significa ovalado. Teacher, y ahí en big, big rounds, la traducción es así, ojos grandes, o es como ojotes. Ojos grandes. Ojos grandes, ok. Ok. Yes. Gracias. Now, let's see. Wears glasses. What is this? What is this? Usa lentes. Exactly. Yes. Por ejemplo, Adriana, ella puede decir, I wear glasses, ¿ok? Pero Adriana nunca, nunca puede decir, I use glasses, no. En inglés ocupamos wear, no use, ¿ok? I use glasses, no. Only I wear glasses, ¿ok? Let's see about hate. ¿Alguien sabe qué significa hate? Hate. Altura. Altura, exactly. Like Rosalía, right? Con altura. Yes, that's hate. Then we have short hate. I am short. Then we have medium hate. Like in the middle. Not short and not tall. Okay, and for sure that we have tall. Then we have bill. ¿Qué significa bill en este contexto? Bill. Significa... Lección. Exactly, yes. Exactly, as Adriana said, complexión. Tenemos well built. Well built. Build. Okay. We have well built. Alguien sabe qué significa well built? No. Well built. Fornido, algo así. Exactly. Yes. Fornido. Fornido, musculoso, can be also. What about plump? Plump. Nobody knows. Okay. Plump can be como. It's like rechonchito, right? Like chonchito. Yes. Por cariño, right? You can say your dog is plump. Chonchito. Okay. Then we have fat. I think you all know this word. Fat. Then we have thin and slim. What is the meaning of slim? Delgado. Exactly. Yes, delgado. So, thin and slim are synonyms. It's like intelligent and smart. Okay. Then we have ears. You can have large ears or small ears. 
Okay. Then we have nose. Nose. We have a long nose. And here we have hooked. Hooked nose. ¿Qué significa hooked nose? ¿Alguien sabe? Hooked nose. Eso significa tener nariz como ancha, ensanchada, ¿ok? Ancha. Hooked nose. And then we have a straight nose. ¿Qué significa straight? Straight. Largo, nariz larga. Ajá, si decimos long nose, puede ser nariz larga. Ok, thank you. Yeah, long nose is nariz larga. Ok, pero si decimos straight, estamos hablando de nariz recta. Ok, una nariz recta. Now let's see another one about the face. Let's talk about the face, la cara. Okay, we can have round face, round face. We can have oval face. We can have long face and square face. ¿Cuál es el significado de square face? Cuadrada. Exactly, cara cuadrada, yes. Now let's talk about the mouth. The mouth, we have small mouth and long mouth. And then we have the lips. Look at it, the lips. We have curved lips. ¿Qué significa? Curved lips. Curvos. Okay. Curvos. Exactly. Then we have full lips. Gorditos, okay? Rellenitos. And then we have thin lips. Delgaditos, okay? There you have. Do you have any question about these adjectives that we can use for appearance? About the meaning? About the pronunciation? No questions? So right now, if I tell you we are going to have an exam about it, you get a 10. Yes. Okay, so we are going to do an exam. Yes, Alexandra? I have a question. Yes, tell me. Thin. Thin. By the mouth. Mouth. Con la boca, con los labios, uh -huh. labios delgados. Okay. Yes, that is the meaning. Teacher, I have a question. Yes, tell me. What is the meaning of a square? Square, cuadrada. Like a square face? Exactly. Cara cuadrada. Okay. okay. Yes. I like when you ask me questions. Me gusta cuando me preguntan. Because you are paying attention. That's what something that tell me that Teacher. you are paying attention. Yes. Teacher, perdón. Yes, tell me. Round face. Round face. Cara redonda. Okay, cara redonda. Okay. Teacher. Yes. Podría repetir la pronunciación de eh, nariz ancha. Ajá. Uh -huh. Yes. It will be hoped. Hacemos hoke. Hacemos primero aquí el k y después una t. Okay. Entonces sería hoked. Hoped. Pero ya junto no lo hacemos tan marcado. Hoped. Hoped. Exactly like that. Hoped. Yes. Like that. Hoped. Mm -hmm. Good questions. Good and question. we can say first, uh, hook nose or is nose hook? Uh -uh. In English, we have adjectives first. Okay. Hooked nose. Exactly. Yes. Hooked nose. 
Yes, like that. Excellent. I like your questions a lot. What else? What else? Only that? Teacher, la pronunciación de anciano. Elderly. Elderly. ¿Me está descargando el cel? Okay. Rosalba, there's no problem. Okay? There's no problem. What is the meaning of words, glasses? Ocupo lentes, okay? Okay, thank you. You're welcome. Where's glasses? Okay. Que ocupa lentes, like Adriana, right? Like Julia, also. Teacher? Oh. Yes? He aparecido. <laughs> nice to see your face. <laughs> <laughs> eh, brown face? Cara redonda. Cara. Okay, gracias. You're welcome. Great. No more questions? Everything is clear right here? Clear as water? Not uh, as horchata? Yes. Okay, great. Thank you for answering. I like when you answer. Now, let's move into this. Greetings. ¿Alguien sabe qué significa greetings? Hmm? Greetings. Yes, Karen? Yes. <laughs> exactly. That is saludos. Greetings. In English, we have this. Look at it. We have four. We have good morning. What is the meaning of good morning? Good yes. Yes. Exactly. What about good afternoon? Buenas tardes. What about good evening? Buenas noches. Yes. Exactly. exactly. That is the meaning. It could be buenas noches. Noches tardes, okay? Tardes noches. In Spanish, we are accustomed to to say. For example, you are in el pasaje, right? Let's imagine que están en el pasaje y pasa doña, doña Marta, okay? Y ustedes son educados y dicen buenas noches, doña Marta, okay? Pero... Doña Marta todavía no se va a dormir. Doña Marta anda comprando el pan. Entonces le decimos in English, good evening. Ok. Lo ocupamos de 5 en adelante hasta que se vayan a dormir. Porque ya cuando ustedes están empillamados, encobijados, listos para ir a dormir, ahí ocupamos good night. Ok. Ahí le mandan un mensaje al novio o a la novia. Good night, my love. Cuando se van a dormir, right? Justo cuando van a dormir. Great. So that is the difference. Good afternoon, buenas tardes. Lo ocupamos desde las 12 hasta las 5. 5, 6. Hay gente que lo ocupa hasta las 6. Pero después sería good evening. Ok. Entonces, si ustedes entran a la clase... Y me quieren decir buenas noches, Nicole. Buenas noches, teacher. ¿Cómo sería? Good evening. 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 Good Great. El good night lo ocupamos más como para despedirnos, ¿ok? Decir feliz noche, pero ya como adiós, ya me voy, ¿ok? Entonces sería good evening. Exactly. It will be good evening. Teacher. Yes. The pronunciation, good evening, no. Good, ¿Cómo lo digo? Good Ajá, evening. es que aquí, good, I like it, Rocío. Aquí la segunda E como que la eliminamos. Entonces solo mm. decimos Good evening. Eve. Hacemos evening. Good evening. No decimos good evening. No. Good evening. Good evening. Good evening. Go ahead, Rocío, please. Good evening. Good evening. Exactly. Good evening. Yes. One more time. I will repeat a lot. I will repeat the pronunciation, okay? In the first one, we have good morning. 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 Okay. Then we have 
good afternoon. Good afternoon. Exactly. Then we have good evening. Good evening. Good evening. Exactly. Then we have good night. Good, good night. night. Good night. Good night. Good night. Excellent. Good night. I like it a lot. Then we have some greetings. Tenemos formal greetings and informal greetings. Formales in e informales. Claro que si ustedes van a hablar con su jefe, no van a decirle, hey, what's up? No, right. No van a decirle así a su jefe. A su jefe le van a decir como, good morning, how are you doing today? Ok. Para ser polite, ser educado. Ok. Todavía sí. Lo pueden ocupar con amigos. Uh, con gente que tengan confianza, por ejemplo, pueden decirme a mí, a mí me pueden decir todavía, what's up, hey, what's up, ok, tenemos en onda con la chaviza, right, hey, what's up, that would be like that, exactly, look at it, we have difference, different things, ok, like to say, hi, how are you, and things like those, let me see who, who can help me, reading the first five things, las primeras cinco. ¿Quién me puede ayudar? Yo, de las formales. Yes, please. Hello, Mari. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Excellent. Thank you so much, Adrián. Let me see who can help me with the informal. Yo, teacher. Yes, go ahead, please. Hi. Hey, what's up? Eh, howdy, ese no sé qué. Howdy, exactly. Howdy. How are, how are ya? Ese es como decir how are you, pero sí, how are ya. Exactly, how are ya. Ok. ¿Se dan cuenta ahí? Es informal. Ese ya reemplaza a you. Hay una manera incluso más informal de decir eso. Y lo ocupamos si sí, ahí están solo con gente de confianza, ¿ok? Podemos decir like this. ¿Se dan cuenta? How are you? How are you? Esa es otra manera como podemos... Se ocupa más escribiéndolo, ¿ok? Obviamente, ¿ok? Ponemos la R que significa are y una U que significa you. La mayoría del tiempo, como este que leyó Crisia con el ya, lo ocupamos a la hora que hablamos. Ese casi no lo ocupamos cuando escribimos. Cuando escribimos, informalmente, ocupamos más solo la U. ¿Ok? So there you go, with that. Ocupamos más eso. ¿Y el, y el de arriba, teacher, el howdy? howdy? Howdy. Ese es como how are you, informal. ¿Ok? So I can, I can say my friend, for example, hey, howdy. Hey, ¿cómo estás? Right? Like that. Yes. Palmore, please help me with this one. Please. Good evening. Where are you doing? It's nice to meet you. How is the going? Exactly. Who are you, How, who are you doing? Exactly. Le great. Look at it. How do you say this, Palmore? Doing. Doing, exactly. What are you doing? What are you yes. doing? Tell me, Karen, please. No, me equivoqué, perdón. <laughs> okay, there's no problem. Exactly. That is the way in which we say, como estas, right? Like, what are you doing? What are you doing? How is it going? Como van las cosas? How is it going? Like, let me see. Who can help me reading this? Until here. Who can help me? Yo? Yes, go ahead, please. What's new? What's going on? How it is going? How are things? Exactly. Good. Good. Yes. Thank you so much. It will be like that. What's new? Que hay de nuevo? Right? Que hay de nuevo? What's going on? How is it going? How things are? Es como, ¿qué onda, pues? ¿Cómo van las cosas, right? Exactly, like that, informal. Quiero que quede claro que estos son informal, okay? Informal. Now, let's see this 
the last one that we have, the last ones that we have. Who can help me? Lady. Go ahead, please. Uh, good to see you. It, it is a pleasure to meet you. How do you do? It's an honor to meet you. Nice to meet you. Excellent. Thank you so much. Good pronunciation. Great. ¿Se dan cuenta? Hasta para las, los saludos formales tenemos niveles. Por ejemplo, van ustedes a la casa de la suegra, right? La primera vez que van, entonces ustedes pueden decirle, it's an honor to meet you, right? Es un honor conocerla. Sas, se echan a la suegra a la bolsa, right? Ven, niveles diferentes. Ajá, uh -huh. it's an honor to meet you. También podemos decirle, it's a pleasure to meet you. Es un placer conocerla, right? Entonces, el más formal sería, it's an honor to meet you. Después vamos con, it's a pleasure to meet you. Después podemos decir, it's nice to meet you, o nice to meet you. ¿Ok? Here you go with this. Y para contestar, por ejemplo, let me see, yo le digo a Karen. Uh, Karen se presenta y me dice, I'm Karen. Y yo le digo, ah, I am Nicole. Nice to meet you. ¿Cómo me puede contestar, Karen? Nice to meet you too. Exactly, in that way. Nice to meet you too. Le agregamos ese to al final. Ok, like this. Ese to, también. Eso significa también en inglés. Ok, so there you go with this. The other ones are, are what's up. How is everything? How's life? Long time, no see. ¿Ok? This one, súper informal, ¿ok? Mucho tiempo de no verte, right? Es muy informal. Long time, no see. There you go with that. Ok, so now, let's move on into... Ok, before I start, sorry for that. ¿Preguntas until here? ¿Preguntas hasta aquí? Con respecto a los formal and informal greetings. Solo una duda, ¿cuál sería la forma formal de decir long time no see? Ah, ahí podemos decirlo. It has been long time without seeing you. Like this. Es un bien largo, ¿ok? It has been long time without seeing you. Esa es la manera formal que tenemos. Ok. It has been a long time without seeing you. Good question at the end. Excellent. Any other question until here? No. Yes, teacher. No, teacher. No, Nicole. No more question. Yes, Nicole. Teacher, eso que preguntó Adrián, creo que se llama, uh -huh. es la misma, pero en, corre en formal, de decir la última de estas informales, de long time. No, sí. No, sí. Exactly. Yes. Esa sería la, la versión formal. Mejor, mejor no le digo. <ríe> mejor no le dice, ¿verdad? <ríe> yes, ok. No more questions about it. Great. So let's move on into the next activity. The thing that you like the most. Algo que les encanta. Ok. Entonces, saquen one more time el notebook. One more time el pen or, or the pencil. And let's start. Ready. Ok. Voy a decirlas una vez. Only one. Ok. So let's begin. Let's begin. Number one, are you ready? Yes? Nacieron listos, right? Yes, are you ready? Yes. Okay, great. So let's begin. Number one, B, B, A, U, D, I, F U L Number two. Pay attention to this one. 
Z A C K Number three C A M E R I No, no, no no, 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 it was not I, it was <laughs> A, sorry. <laughs> yeah, it was A. One more time, because it was my bad, sorry. C, A, M, E, R, A. Okay, like that, sorry. Number four. S, H, why number five please repeat number four okay for sure s h y number five d a l K A D I V E Number six C O M P U T E R Number seven D H I N Number eight Sorry, is M or M? N. Okay. Number eight. H. A. N. D. S. O. M. E. Number nine, F, U, N, N, Y. Number ten, D, E, N. D E N. Okay. D E N. Exactly. Like that. Yes. Yes. Teacher. Yes. yes. Can you repeat the number two, please? Okay, number two. Here we go with number two. Pay attention. Then you go, Sandra, okay? Okay. It's going to be Z. Z. A. C. K. Like that. Great. Sandra, you. please. You're welcome. Number five, please. Number five. Yes. D A L K A D I V E Teacher? Yeah? Can you read the number two again, please? I couldn't hear you. Okay, number two. I will do it. Just give me a second. Two and six. Okay. This is the last time for number two. Z A C K 
Okay. Thank you. You're welcome. And number six, the angel. Okay. Number six is going to be C O M P P U D D E R. Okay. So there you go. You will okay. have only yes. Number one, please. Number one. Okay, let me see. You're welcome. Hold on. Number one. Number one. Here we go. B E A U D I F U L. There you go. You will have only one minute since now to send me the picture. You go. Here you have the timer. The time is wrong. So you have only one minute. Okay. Go ahead. Time is running. <laughs> Have 30 seconds only. 30 seconds to send me the picture. ¿Qué, yeah, Brenda? No importa. ¿Desde el cel la pueden mandar? Desconecta la cámara si la tiene encendida. Toma la foto y me la manda. You have 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. There you go with the time. And I have only 8 photos. Okay, let me see. I will send you the, the answers. Here you have the answers. There you go. Until that. Let me see the answer you got. I would like to see. The first one was Adri. Teacher, bien relajada, se ve donde uno va a poner cero a todos. <laughs> okay. Congrats Teacher. to. Yes? ¿Y por qué no la repitió todas? That is not the point. <laughs> Un montón so... repetí varias veces. Ay, Dios, Lisandro. Está dormido. Good night, Lisandro. Ay, está crazy. Yes, okay. I can see a lot of good answers. I like you... it. Oh, qué bonita letra, Carla. Carla de Alfaro. Yeah. Beautiful letter. Thank you, teacher. You're welcome. I Arlette also. I like your letter. Let me see who else. <laughs> Ay, salieron bien, chicos. I'm so proud of you. Estoy orgullosa bien, de ustedes. Bien. Claps bien, for bien. you. Excellent. So proud of you. Nice. I like it a lot. Okay. <laughs> si todavía se sienten perdidos, don't worry. Vamos a seguir haciendo más prácticas como esta, no todos los días, pero vamos Estamos a seguir haciendo. Cuenta, yes. Estamos perdidos. Rey. No, hombre, salieron bien. Usted está perdido. Vaya, pato. ¿Quién me dijo perdido? <risa> ok, stop it. Congrats for all of you. Excellent. You did an excellent job. Excellent. That was great. Thank you so much. You did an extra effort and I like it a lot. Excellent. Keep working in that way. Okay? Manténganse trabajando like that. I like it a lot. Now, vamos a hacer una quick review with this. Solo para que quede bien clarito. Esto ya lo habíamos estudiado antes, pero para que quede claro porque va a salir en el midterm que tienen que hacer para ahora. 
¿ok? Remember, possessive adjectives. Los ocupamos para demostrar posesión y van variando according al subject. Van variando acuerdo al sujeto, ¿ok? Here you have the list. For I, I use my. You, we use your. He, we use his. She, we use her. Pay attention to the pronunciation, ¿ok? Her, porque si ustedes dicen here, here significa otra cosa. Here significa aquí. Exactly, Carla. You are in the game. Good. Then we have it. It's going to be its. We, we have or. You, that is for plural. We have your. And then we have they, their. Okay. Ahí tienen la lista. Como ya les dije, va variando dependiendo del sujeto. Okay. Great. Una vez más. Let me see. La pronunciación de we. La pronunciación de we es or. Or. Or class. ¿Cómo así, lady? ¿Cómo que adjective? No entendí. <laughs> sí, era la pronunciación de we. El adjective, la pronunciación del adjective we. The adjective. Ah, del possessive. Del, ah, okay, del possessive. Yes. Or. Yes, it would be or. <laughs> You're welcome. You're welcome. ¿Se dan cuenta? Alguien me preguntó en el grupo anterior por qué yo decía cada rato you're welcome. You're welcome. You're welcome significa de nada. ¿Ok? Así como ahorita Lady me dijo thanks, yo le digo you're welcome. De nada. ¿Ok? No significa eres bienvenido. <ríe> ¿Ok? Significa de nada. Otra cosa que quiero recordarles, se los dije al inicio de la clase, creo. Porfa, si no tienen el nombre completo aquí, pónganselo completo. Háganme el favor. Como aparecen en el DUI, así escríbanlo. Porfa. Y ¿Quiero fricar? Sí. ¿Yes? No se le escucha nada. Le quedó frisada la pantalla. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Yeah. Ay, me asustaron. <ríe> ok. Entonces, les decía que el nombre completo, porfa. Como lo tienen en el DUI, nombre completo. Si ustedes ya lo tienen así, no me hagan caso, ¿ok? Otra cosa, antes de que nos vayamos. Recuerden, tienen hasta hora, media, noche para hacer sección 3 y el midterm. Hasta hora, media, noche, ¿ok? Hasta Dice, esta parte. No es hasta mañana. No. El examen también. Le... No, 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 el examen era el midterm, ¿ok? No, Lisandro. Ya hablé con los de soporte y me dijeron que hasta ahora. Yo también que pensé no te que era hasta el viernes. Ok. Dios. Te va a dar Lisandro. So sorry, <risa> Lisandro. No te Lisandro. So sorry, <risa> Lisandro. Va a tocar de velada hoy, right? Es por, es por el voluntariado. <risa> For being no the volunteer. El curso, ok. So sorry. Teacher. Yes. Teacher. Entonces, sección 1, 2, 3 y el otro, el where are you from? Yeah, sección 3 va where are you from y el midterm, ¿ok? Hasta ahí tienen ah. que tener hecho. Si quieren avanzar ustedes con la sección 4 y sección 5, no los detengo, pero no es obligación, ¿ok? La vamos a esperar, teacher. Ok, great. Para entender mejor. <ríe> great, ¿ok? Recuerden que si tienen preguntas o dudas, me las hacen saber por si quieren en el grupo, si les da pena en el grupo, entonces ahí tienen mi número, ¿ok? Gran duda me dejó. Okay. <ríe> Ay, es que sí, Nomás Good terminamos morning. para empezar a hacerlo todo, ¿ya lo vi yo? Gracias a dormir. <ríe> Qué bárbaro. Sorry, ¿Ok? Teacher. So that will be all for today's, for today's class. Hope to see you on Monday, ¿ok? On Monday. Okay. Until Monday. Yeah. Tomorrow Take you have care. Bye. 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 Good night. 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 Good night.
Fingernudels. 